ಪರಂಚ ಅಪರಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದ ಓಂಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರವೇ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾಗಾನಂದ್ ಅವರು ಈ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟಿನ ಲಾಯರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ರೂಪ ಬೇರೆ ತಾನೆ ಆವಾಗಿಂದು ಒಂದು ರೂಪ ಈಗಿಂದ ಒಂದು ರೂಪ ಇದು ಎರಡೂ ಅವ್ರ ರೂಪವೇ ಇದು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ನಾಗಾನಂದ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿವೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾವು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನು ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆರ್ಚಿತ ಬಿಚ್ಚದಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಆಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ತಾಮೇವ ವಿಧಾಮ್ಯಹಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡೋನವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಾಮ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚದಿ ನದೀನಾಂ ಸಾಗರೋಗತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೋಗುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನೇ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ್ನು ಪಕ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶಿವನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಶಿವೋ ವಾ ಕೇಶವೋ ವಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೋ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ನೀವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದರೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿದೆ ತಪ್ಪು ನಾ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆದರೆ ಗಂಡು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಗಂಡು ಮಗು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಹೌದು ತಾನೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೋ ನೀವು ಗಂಡು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಗಂಡು ವೇಷ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಗಂಡು ವೇಷ ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತ ಪಿಶಾಚವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಶಿಶುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಡಮರುಗಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಶಿವ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಂದೇ ಒಂದೇ ರೂಪ ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಂಜನೇಯರ ಪಾತ್ರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರಧಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಏ ಅವನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಿಭೀಷಣ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಹಾರ್ಯ ರೂಪ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ರೂಪ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಅವರು ಇಂಥವರು ಅವನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ
ಭಸ್ಮ ಬಳಕೋಬೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ಫಲಾಫಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏ ನಮಾಮುಪಯಾಂತಿತೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನ ಗಾಯತ್ರಿ ಆಫ್ ಪರೋ ಮಂತ್ರ ನ ಮಾತು ಆಫ್ ಪರದೈವತಂ ಗಾಯತ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದಕವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ನ ದೇವಾ ದಂಡಮಾದಾಯ ರಕ್ಷಂತಿ ಪಶುಪಾಲವತು ಎಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಿತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಸಂಯೋಜಯಂತಿ ತಂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅಂತರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆಯೇ ಅವನ ಕಡೆ ನೀನು ತಿರುಗೇ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ರೇಷಕರಾವು ಭವ್ ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮ ಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮಭೂತ್ವ ಸಮತ್ವ ಯೋಗ ಉಚ್ಚಿದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಸುಕೌಶಲಂ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮಭೂತ್ವ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಅದರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಲಿ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಾನೇ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಡವೇ ನೀವೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ವೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಅವಿವೇಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೌಶಲ ಅದು ಯೋಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯತ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನ ತದ್ ಯೋಗ ಇರಪಿಗಮ್ಯತೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಡವೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡವೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಾರ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದೇ ಅತಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇ ಅತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಅವನು ಬದುಕೋಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಬದುಕೋಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಬದುಕೋಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಬದುಕೋಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಿಗೋಲ್ವೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಹ ಚೇದ ವೇದೀ ರಥನತ್ ಸತ್ಯಮಸ್ತಿ ನ ಚೇದಿ ಹಾವೇದೀನ್ ಮಹತಿ ವಿನಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವೋ ವೈ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಭವತಿ ಪಾಪ ಪಾಪೇನ ಉಭಾಭ್ಯಾಮಯವ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಂ ಯಾವಾಗ ಪುಣ್ಯದ ಆಧಿಕ್ಯವಾಯಿತೋ ದೇವತಾ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿರಿಯಕ್ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾಭ್ಯಾಂ ಮಾನುಷ್ಯಂ ಲಭತೆ ವಶಃ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಜನ್ಮ ಕಳೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪದ ಆಧಿಕ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯದ ಆಧಿಕ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ದೇವತೆಗಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ವೇ ಅವನ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಳ
ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಯಾನೆ ಅನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನೇ ಸೇವಿತವ್ಯ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮಾತಾ ದೇವ ಯಶ್ಯ ಸಹ ಮಾತೃದೇವ ಪಿತಾ ದೇವ ಯಶ್ಯ ಸಹ ಪಿತೃದೇವ ತಂದೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಂವತ್ಸರಿಕ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತೋದವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಿಂಡ ಹಾಕೋದನ್ನು ಸಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ಅರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಗತಿಸಿದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಕುವ ಪಿಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇದು ಇವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪುತ್ರನಾದವನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾದವನು ಪುತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜೀವತೋ ವಾಕ್ಯಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಂ ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಗಯಾಯಾಂ ಪಿಂಡದಾನ ಅಚ್ಚ ತ್ರಿಭಿ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನು ಮಗ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಂ ಭೂರಿ ಭೋಜನ ಪ್ರತಿ ಸಾಂವತ್ಸರಿಕದಲ್ಲಿ ಭೂರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನು ಮಗ ಗಯಾಯಾಂ ಪಿಂಡದಾನ ಅಚ್ಚ ಗಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡವನ್ನು ಹಾಕುವವನು ಮಗ ತ್ರಿಭಿ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಪುತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪುನ್ನಾಮನೋ ನರಕಾತ್ರಾಯತೆ ಇದೆ ಪುತ್ರ ಪುತ್ ಅಂತ ಒಂದು ನರಕ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅವರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಶಾಪ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಿತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೊಂದರೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವರಿಷದ್ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿತೃಗಳು ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ ಏ ದೇವಾಹ ಯಜ್ಞಭಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೈತೃಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಡವನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆಯೇ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಶಾರ್ವಾಕರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಿಂಡ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದರೆ ತಾಯಿ ಅದು ಯಾಕೆ ತಲುಪಬಾರದು ತಲುಪಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾರ್ವಾಕರು ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರನಾದವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಪಿಂಡವನ್ನು ಅವರು ಕಾದುಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಪಿಂಡದಿಂದ ಈ ಪಿಂಡವನ್ನು ಆ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಪುತ್ರನಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾನಿ
ನ ತು ವಸ್ತೂಪಲಬ್ಧೆಯೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತವಾ